えー、マジそうなのそうだすごすぎんあなんか聞いたことあると思ったらえそうなの信じるか信じないかはあなた次第ですトシートゥーイエーイ絶対に驚く人気映画の裏設定五千。円映画っていうのは数々の陰謀や裏設定というのが存在してます、えー、第1弾なんで小平だったら2弾やりたいんですけども、はい、第1弾ということであの本当に有名な映画ばっか抜粋してますおお嬉しい,しい,い,い、ね、嬉しいということでやっていきましょうやっていきますよし一つ目タイタニックおおおおおジャックと上流階級のお嬢様ローズのロマンスそして沈みゆく旅客船でのドラマを描いた同映画はアカデミー賞11部門を受賞するなど社会現象化するほどの人気を博しましたそんな「タイタニック」なんですけども、はいはい、本日はジャック・ドーソンにまつわる、はい、ジャック・ドーソンジャック・ドーソンねえ設定と伝説をお話ししていますよし主人公ジャック実はタイムトラベラーなんではないかと言われているえっ、えーローズを救うためにジャックがタイムトラベルして過去に遡ってきたんではないかと言われていますあ、えー、なるほどねあのまま船に乗ったら沈めねなくなっちゃうから証拠一つ目ジャックがレイクウィソタという場所で釣りをするシーンっていうのがあるんですけどそれとサンタモニカという場所でねジェットコースターに乗るシーンっていうのがありますどちらともそのお話1912年「タイタニック号」が沈んだ年には存在していなかった、はいえー、と言われています、えー、そのもの自体がね知るはずがねえんだ証拠二つ目レオナルド・ディカプリオさんが演じてるジャックなんですけどもそ,、ね、その髪型やファッションスタイルこれが1910年代に流行ったものではなくてなんと1930年代に流行ったスタイルあーえー、えー、年代まで分かるんだねあのショートカットというちょっと特徴的だねああ確かにねだいぶ違うんですよバブルの時と今みたいなあまあちょっと離れてますけど簡単に言えばそんぐらいファッションは違う二つ目の映画のご紹介していただきますおいおいシャイニング1980年に公開されホラー映画界の伝説ともされるシャイニング雪深い地域にあるホテルでジャック・ニコルソンを演じる作家志望のジャックと家族に襲いかかる恐怖を描いた同作ではある陰謀論を比喩していると例えるファンもたくさんいますこちら何の陰謀を比喩しているかと言われますと月面着陸という噂がありますおえー、全然関係なくねえ、うんうん、ファンの間によりますと1969年にアメリカが成し遂げた月面着陸こちら、うん、偽装を訴えているとキューブリック監督がこの作品で手伝っていたことを告白したのではないかとされていますその証拠と言われているのがまずありまして作品に出てくる取りつかれる部屋みたいのがあるんですけれども、うんうんうん、そちらが237と映画ではなっているんですが原作は217地球から月までの距離23万7000マイルと言われていますそして2つ目の証拠と言われているものがあります不気味な双子の少女っていうのが作中に登場するんですけど原作では双子ではなかったとこれ何を比喩しているのかって言われると宇宙開発プロジェクトの一環ジェミニ計画これのことを言っているんではないかと言われているんですけれども、えー、ジェミニ計画どういうものかと言いますと2名の宇宙飛行士を宇宙に送ることに成功したと言われているプロジェクトなんですよねこのことから2名っていうのにこじつけて双子にしてしまったんではないかとおーおーおーそこもこじつけたよね,ね、まあ、さっきの237だけだったらまだ偶然って言えるけどここもぴったり合ってくるってなるとってことだよね,そ,だねそしてですね最後にとんでもなく確信に迫る事実が出てきますしたおー確信ですかジャックっていう人がいるんですけれども、うん、その方の息子のダニーその方のセーターに書かれている文字が、うん、あらアポロ11号うわーあーあーあーたーきたうわーやりやがったこれらのことから月面着陸に比喩をしているんじゃないかとうわーあーあーすぎてるかなそれは3つ目は皆さん大好きハリーポッターシーンうわーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあー
法使いのハリー・ポッターやその親友たちとの学校生活そして闇の魔法使いボルデモードとの戦いを描いた超大作に登場する意地悪親子にまつわるバックストーリーがあるとファンは信じているんだそうですうわ意地悪親子ね誰でも嘘つきますけどまあまあ、まあ、だから意地悪する親子でダーズリー家って言いますああうざいいますか<笑>主人公ハリーにいつも意地悪をするマグルの家族ダーズリー家ハリーのおじとおばそしていとこのダドリーがハリーに対して意地悪だったのはハリー・ポッターと死の秘宝で判明した通りハリーがボルデモートの分霊箱の一つだからという説があるのだそうです分霊箱を身につけていた近くにいるとネガティブな感情になってしまうのは映画中でも描かれていますということは本当は優しい人たちだったのではないでしょうかとだってねあのダンブルドア校長がさ分霊箱を滅ぼすために飲んだもんねめちゃくちゃあーあーやばいあのシーンやばい飲んで飲んでついていけねえダンブルドアがうわーそしてもそれハリーにねお前止める絶対俺を止めるなって言うんだよねそうそうそう,そう,そう,そう本当に苦しんでるんですよ、えー、分霊箱ってきた確かにそうです穴が小さくなるああなさそうなさそうそうです本当に優しいんだからファンの本当にねガチのファンのうちのファンの間ではダーズリー系全員いいやつ説が出てるらしいです、えー、ああいいやつだろ、えー、本当にあのー、マジで超異常だねそうだからそれが分霊箱のせいなんじゃないのっていうのが優しいのかそう思うと優しいかもねこれで三つ目終わりなんですけど四、はい、つ目五つ目はもうもっと面白いですからおーいおーいおーいおーいいスカイっちゃってはいはいはい四つ目のお話はい、はい、トイストーリーおーいおーいおーいもう土俵じゃねえかディズニー系のね企画で言いたかったぐらいなんですけどうわ,ーうわーちょっと都市伝説シックなんでもうここで言っちゃしまおうかおーはいカウボーイ人形のウッディと宇宙ヒーロー人形のバズを筆頭にしたおもちゃたちの大冒険を描いた全4部作のディズニー映画ディズニーの映画ってめっちゃ実は裏設定あるんですよ5世の中に組み込んでいい話じゃない話たくさん持ってるんで<笑>もなんか<笑>それは別動画でやるんで発生してもらって、まあ、まずはシドってわかりますかあーあのね悪ガキそのシドトイストリー1から出てるんですけれどもなんとこのシドトイストリー3でも出ていますへえー、途中でですね間違ってねウッディたちが入っているゴミ袋持っていきそうになるゴミ収集車のお兄さんがこんなやってみたいな歌歌いながらノリノリな人来るんですけど,すけどそれがなんとシドマジえー、そちら画像ありますよおー画像じゃあ見てみてくださいこれがワンあー覚えてる覚えてるワンの人このね憎たらしい顔の調整してんだよね、はい、胸のこのドクロに注目していてください、はいはいはい、スリーのシドがこちらでございますうわーシドやん<笑>おめでとうシドだよこれがファンの間ではもう絶対シドだとうわー、言われているやってるわー、やるよねー、ほんと、最後にウッディやバズをお家まで届けてくれるのも、なんと、シドなんですね。えー、えー、優しい、ラストだけだね。他にも、トイ・ストーリーの裏話は数多く存在する。例えば、1での少年時代のシドと、3での大人になったシドの声優は同一人物である。また、シドの部屋にあるポスター内の男のタトゥーがミッキーだったり、ディズニーらしい遊び心が各所に散りばめられている。つなげ方するよね、ディズニーは。うーん。なんか気持ちいいわ。そう、なんか複雑な闇っぽい徹底ではなく。うーん。あやつを構成させるみたいな、いいね、話は。はい。それでは最後の作品。アイアンマン。おーアイアンマンアイアンマンアイアンマンアイアンマン一流企業、スターク社の社長であるトニー・スタークが自身が開発したアイアンマンというスーツで世界を救うヒーロー映画。アイアンマン2でですね、有名なシーンとして、アイアンマンのマスクをつけた少年が、あの、ロボットと対峙する。するっていうシーンあーなるほどあるあるあるあるあるあるそのマスクをつけた少年これこそがピーター・パーカースパイダーマンじゃないかと言われていますえっ、ー、マジそうなのだから少年時代のスパイダーマンになる子がなんとアイアンマンの時に出てるあそうなの、えー、な今までのはね今1から4つまで一応確定のない説でしたえなんとこのお話ピーター・パーカーを演じたトム・ポランドさんこの裏設定認めていますおお関してはもう事実です。ファンにやるとやばいよちゃんと見ようそんなことしてくるんだって、えー、何年後だって10何年後だ
、立つわけでもうちゃんとトニー・スタークももうおじさんになってきて老いてきてもうどんどんこの心臓部分を強化していかないと生きていけないみたいな、うん、あそこねーいやお前なれないみたいなそういう話出てくるからねここね<笑>めっちゃ気になる<笑>あ気になるなスパイダーマンは知ってるからさ老いとともに別のヒーロースパイダーマンは徐々に成長しているわけうーわー熱っ<笑>えっ強っこの話ちょっと見るわアイアンマンでそれからあれスパイダーマンのねあそこに出てくるそうなんです,ですかそれ何そこ途中でただ一緒に戦うの出てくるスパイダーマンあーはいはいはいはいはいえはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいわが物顔でいろいろ話してますけど僕も作った人がすげえなすばらしいねこんな設定はすごいこれだけね勘ぐっていろいろ考えてくれるファンを作る作品ってことなんで最強ですよねいやすごいすばらしいですということで少しでも楽しめた方チャンネル登録高評価そして通知登録よろしくお願いしますお願いしますおぴょっかね、1万超えたらじゃあすぐ第2回やろうと思います。はい。はい、次の都心説でお会いしましょう。バイバイ,バイ